നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫുഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ആയിട്ടോ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എന്നുള്ള വലിയ കാറ്റഗറി അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും തരംതിരിക്കുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് രസകരമായ ഫാക്റ്റുകൾ അതായത് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കോ പണ്ട് മായൻസിന്റെ കൾച്ചറിൽ അതൊരു കറൻസി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവര് കൊക്കോ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൊക്കോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിന്റെ പലതരം ഡിനോമിനേഷൻ കറൻസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതെ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണ കഥകളുണ്ട് രസകരമായ ചില ഭക്ഷണ കഥകൾ അത്തരം ഭക്ഷണ കഥകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതില് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാത്ഭുതമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു കോടി ഒരു കോടിയോളം പപ്പടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കയറ്റുമതി പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണ് നല്ലൊരു വ്യവസായമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ പപ്പടം കയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അധികം പപ്പടം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റലിയാണ് അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ എത്ര എത്രയോ കഥകളുണ്ട് അതായത് ഫ്രഞ്ച് ടൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ മുട്ടയും പാലും ഇട്ട് അടിച്ച് ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ലയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണോ ഇതിനെ ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ രസകരമായ കുറച്ച് ഫുഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ചില കഥകളാണ് അതെ അതെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സന്ധ്യയായാലും ഇരുട്ടത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവരെ സംഭവത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അത്തരം സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ ലേറ്റായി വരുന്ന സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നെ ഫാഷനബിളായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു മോശം സ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ആരെയും വകവെക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് നേരെയാണ് ഏത് തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ആദ്യം വരുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അതാദ്യം അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ വേഗം അറിയുന്നത് അങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പേടിച്ചു വറച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രഷറൊക്കെ താഴ്ന്ന് തലചുറ്റി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ കുറ്റ നമ്മുടെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇംഗീതത്തിന് വഴങ്ങിപ്പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇരയാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ അല്പം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പെപ്പർ പൗഡർ ഇതിനെതിരെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ആയുധങ്ങളായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ പ്രാവർത്തികമാകണം എന്നില്ല ഇനി പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്
ശരീര ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ ബലം കുറഞ്ഞ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം അപകടം പറ്റുന്ന വളരെ സെൻസിലായിട്ടുള്ള ചില ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രഹരിച്ച് അതിന് തന്നെ കുറഞ്ഞ ബലം മതി ചെറിയ ബലം ചെറിയ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ ഏറ്റവും അപകടകരവുമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രഹരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവുക അല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പിന്നെ ഈ ശാരീരിക മുറകൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നതുവരെ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സ്വയം രക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ ആ അവസരത്തിൽ നിന്ന് ആ അവസരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരയാവുന്നത് ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ ഉപദ്രവം സഹിക്കാത്ത ഒരാളുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപകട സന്ധിയിൽപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേര് നല്ല തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ അടുത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ പുരുഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ ലൈംഗികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പർശനം പോലും ലൈംഗികമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈംഗികമായ അയാളുടെ ഒരു തൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലൂടെയും സ്പർശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അനാവശ്യമായി സ്പർശിക്കുന്നു അവരാദ്യം ചെയ്തത് നല്ല തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് രൂക്ഷമായ ഒരു നോട്ടമാണ് നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് നോട്ടം പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് രൂക്ഷമായ നോട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ടും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളല്ല അയാൾ വീണ്ടും മുന്ന മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യെസ് പ്രതികരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ സ്വരം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാവുന്നൊരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ എതിരാളികളോട് പറയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച തരത്തിലുള്ള ആളല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു സംജ്ഞ അവർക്ക് നൽകുകയും മാത്രമല്ല ബസ്സിൽ നിറയെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരു ശബ്ദം പോലും മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നതിനും അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനും ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ വിറ്റിം ലഭിക്കുന്നതിനും നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ശബ്ദം കൊണ്ടും ഇയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല മൂന്നാമതും ആ പുരുഷൻ ആ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഈ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പദ്ധതികൾ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡിയായി ഒന്ന് നിന്നു ഒന്ന് ഇളകി നിന്നു ഒന്ന് മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാരണം പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നെ ഉപദ്രവി
നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രതിരോധ മുറകൾ പ്രവർത്തി പ്രാവർത്തികമാക്കുക അല്ലാതെ വീണ്ടും അവരുടെ വയറിൽ തൊടുന്നത് വയറിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ ശരീരഭാഗത്തോ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈമുട്ട് നല്ല മൂർച്ചകൾ നമ്മുടെ കൈമുട്ട് നേരെ എതിർവശ നേരെ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് കൊള്ളുന്നത് അയാളുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ കൂടിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നത് അത് പോരാഞ്ഞ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഐറ്റം കൂടെയുണ്ട് നമ്മളുടെ കൈമുഷ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൈമുഷ്ടി കൈമുഷ്ടി ചുരുട്ടുന്നു അയാളുടെ നാഭി പ്രദേശത്ത് നല്ല ഒരു പ്രഹരം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതും പോരാഞ്ഞു അതും പോരാൻ ചില സംഭവം അതും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരിശം പോരാഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ശക്തിയിൽ ഒരു പ്രഹരം കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ശബ്ദം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ മനോനിലയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും മറ്റു നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്നതുമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐറ്റം സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായി സാധാരണയായി വളരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശാരീരിക ഉപദ്രവം തന്നെയാണത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഇരയാവുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് എന്നതും ഇതിനെ ഒരു ഓഫൻസായി കണക്കാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം എന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതായത് എതിർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പോലും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അയാളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് ഈ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആ കുഞ്ഞിന് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാൾ വന്ന് വളരെ സൗഹൃദ സൗഹൃദപരമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ മാറിലേക്ക് അങ്ങ് വീ വീഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നോക്കാം മാറിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് മാറിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ നമ്മുടെ എതിരാളിയുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു ഭാഗമായ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു പ്രസിംഗ് മതി നമുക്ക് പിന്നെ ഇരുട് പിടിച്ചു പോയ പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്ന് നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ പുറകിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സൗഹൃദ സൗഹാർദ്ദപരമായി ഒരാൾ വരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരോടുള്ള ലൈംഗിക ഉദ്ദീ ഉദ്ദീപനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാതെ കുഞ്ഞ് അയാളുടെ ആ പിടുത്തത്തിന് വിധേയമായി കൊടുക്കുന്നു അയാളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് ആ ക നമ്മുടെ മാറത്തേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ചെവിയിൽ നന്നായി അമർത്തി പിടിക്കുന്നു വിരൽ കൊണ്ട് നന്നായി അമർത്തി പിടിക്കുന്നു ചെവിയും പിടിച്ച് അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അയാളുടെ കവളുകളിലേക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് അടിച്ച് അയാളെ എതിർവശത്തേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു 